洪教练，你的意思，就是说，东吴范庆，也不必是真的，只要消息传回成都，丞相不在朝中，陛下自然就会宣旨，让大将军协调裁决。对，必定如此。一旦如此，本将军即可以备战东吴为用。撤掉粮草，发往东吴前线，釜底抽薪。这是谋逆啊！将军明鉴，这就是整个计划的第三步。将军天纵奇才，运筹帷幄，丞相。虽能用兵，在此情形之下，也必定是捉襟见肘。那此番北伐，必定难以为继，狼狈收场。那丞相，罔顾东吴，损兵折将，也要贸然北伐。本师，那这样，您在朝中的大业，可成啊？风草院，事成之后，必有你手工为大将军赴汤蹈火。我冯英在所不辞。熏陶。吃点吧。高唐明身为主龙，除了利用古正这条线和曹魏联络，他肯定还有其他暗线，所以才会有人急于杀人灭口。理儿是这么个理儿，不过就算有人潜入监视，那高唐明也不可能坐以待毙啊。有次提审高唐明，你不在，他招供了刺杀李淼的全过程，你看看。只要你动不了，我就能万无一失的射中。我知道，我这是犯了推断大忌。先预设结论，再去找证据。话说到这份上，熏陶，你心里想的该不会是？冯草原吧，就是放心不下他呀。你想想，在四门草里头能神不知鬼不觉的除掉高唐兵的，只能是他。看到高唐兵的死状，就想到李淼。当时除掉李淼，就是冯英的主意。高唐兵这报应来的也太快了，这回我倒有点可怜他了。哦，对，我今日和冯英谈话的时候，看到他衣袖上好像沾了一些监视里内壁上的墙灰，但我又不能确定。我找个由头进去仔细看看。好，来，一定要当心，放心。
封印此计甚毒，等于献上了丞相人头啊！你就当他是在报本将军的救命之恩。逐龙案事发，冯英是第一责任人，他是怕落下个马谡的下场。当时将军保他，我还觉得意外，没想到果然受此奇效。此人不可重用。你也要小心一点。他冯绍敬也算丞相旧部，想不到竟能下此狠手。计是好计。等到周克匹夫大军出发，江州那边就可以动起来了。好，我去江州亲自执行。不，你留在南郑，准备走第三步。是。啊，来，小月，慢行。司职，哎，你看，你是大将军的亲传弟子，又是世交，以后还希望司职多多照顾。方将军客气了，今天您的献策。真是功勋卓著，不出数月，成都庙堂之上，必然会有翻新的景象。到时候，还要冯草原多提携提携我才是。司者，你这人样样都好，就是太周全。啊，那我改正。冯草原，冯草原，陪婿求见军导，雨涵，你还记得吗？杀死高唐兵那木片上，缺了一角。这是在冯草原一袖章找到的。这是铁证，他经过高唐兵的监视。可这经过你一手，就不再是证据了。但是咱既然有了这证据，就不怕继续往下查了呀？再狡猾的狐狸，也总有露出马脚的时候。好，回头我找四只，好好聊聊这事儿。好。鉴真司梁简传来密报，诸葛亮已辞蜀地，趁东吴攻我，关中空虚之际，蜀军不日进入汉中。东吴有司马懿应对，不必担忧。但岐山一线兵力有些不足，等冯英让出位置，成功上位，蜀军的部署对我来说就是透明的，不足为患。五星道还有多少人？大概还有四千余人。我教虽一时受到重挫，但毕竟在汉中经营三十余年，根基深厚。只要大魏援军一到，我就必效去策应。好，我需要你回一趟汉中，悉听恩公安排。陈宫除掉冯英，志在必得。司文曹荀许虽是陈宫的结义兄弟，但对这个案子盯得很紧。我担心不除掉此人，对陈宫可能是个隐患。无仙道覆灭，此人亦是首啊。陈宫是我大魏重要战略棋子，必须力保，不可疏忽。你潜入南郑
，命运成功，除掉玄玄。他们是结义兄弟，成功又是重要妻子，为什么让成功去呢？我就是要他亲自杀掉玄玄。这里有三支金皮弩箭，上面沾有剧毒，见血封喉。恩公在上，王玉定不辱使命。小何。进来说。怎么，找我有事？没事，我就不能来找你啊。憋得慌，先来找你聊聊。好，你说我听。你知道我最近都在想什么吗？我也每天都在想月儿。不，咱们两个想的不一样。嗯，我在想，干我们这一行，真是没意思，没意思透了。你中有我，我中有你，人命如同草芥一般。有时候我真不明白，这世人打得你死我活，到底是为何？为了心腹汉室，我们曾经说过。希望这不是一句空话。你知道吗？冯英派我去天水杀你，说的也是为了心腹汉室。小何，嗯，我知道你一直怀疑冯英，我有证据。子明在冯英衣袖上发现的，最起码能证明高汤敏手里的木片是冯英掰下来的。我对比过，完全吻合。我也知道，这个不足以作为呈堂证供，但足以说明冯英是有问题的你在这继续盯着，一个细节也别放过。我得去接巡导了。成都急报，丞相将率军出成都，七日后到南郑。主计使发个通报，让各司都进入战时状态，手里的事情也都停一下，为北方让路。军谋司斯文斯要做好准备，随时听从丞相调遣。好，还有，安排一下，我要去一趟秦时玉。
，青石玉。青石玉，赤岩峰上有一个修行多年的散仙，听说此人算命最准。姐夫说的是青云道人吧？他在赤岩峰修行，少说也有二十年了。据说，道行深不可测。司礼最近不太平，想去算一卦。我这就去安排。啊，杨张氏复出，他和李岩将军之间确实不好拿捏，是该好好算上一卦。嗯，去吧，把门带上。你要我做什么吧？人手，要靠得住的。嗯。马上和廖慧死后，建安寺换血。盯梢本寺曹院这种事儿，非绝对心腹不可大事相托。嗯。况且，也不是我这个级别能擅自主张的。你也是刚走马上任，我知道你为难。但这个案子，要让我放手。我怎么能对得起月儿在天之灵啊？好，我去找马大将军，为你截掉一只侍卫精锐，一定不被风鹰染污过的，你放心。还需要一个心腹，得力之人，必须懂得追踪之术。此名不行吗？他只能顾得了一头啊。况且我现在也离不开他呀。还有另一头。我从天水返回时，在五都附近救起过一个姑娘。啊，柳姑娘。啊，对。盯她干嘛？我就是起了些疑心，她出现的时机太过于巧合了。那她有什么异常吗？没有。也正是因为这样，我更不放心啊。小何啊，小何，太疑神疑怪了。哎，你怎么就不信呢？之前我托他救过一次冯英，这个你也知道。嗯。可那次行动他太出色了，绝非一个普通女子所能为。若非接受过严格的训练，怎么可能会有这样的胆色和能力啊？仗义每多土狗辈，福星都是读书人。花街柳巷里面就不能出一个侠义之女？这样的话，你也信吗，司职？你我都是过来人，对潜伏间谍的这种直觉，不是凭空浮现的。更何况，冯英把他献给了李岩将军，在城南置办了一套豪宅，金屋藏娇。你不会，连李岩将军也怀疑了吧？那我知道了，我知道了，知道了，吃醋了。什么？我跟你说正事儿呢。我也说的正事儿啊。把这一切串联起来想，太让我不安了。小何，我见过一次柳姑娘，真绝色。你这风流浪子，在紫烟阁里见过太正常了。但奇怪的是，冯英啊，她让柳姑娘接近李岩将军，必有所图。跟这么一个绝色的女子有段奇遇，小何。你不会对他存了点意思吧？有，没有？有，有。我要说一点没有，你肯定也不信。<笑>但我一想起他或有背景，我是真的，真的不敢多一点心思啊。好，如果你对冯英英和柳姑娘的判断和怀疑是真的，那确实。冯英千方百计让柳姑娘接近李岩将军，也绝非偶然。所谋者大。再往前推一步，如果冯英和郭淮真的存在秘密交易，那他们之间肯定有一条交易渠道。你怀疑柳姑娘是冯英的情报线？得查查。怎么查？放出钓饵，引他出手。如果我的推测都是对的，那这次丞相北伐，冯英必有行动。哎，好。
好了好了，你说什么我就做什么吧。得派个心腹之人盯死柳姑娘。林良，你还记得吗？他也来南郑了。之前我在天水的署谍身份暴露了之后，他就藏匿了山林。前段时间不是中了暗了了吗？我就让他回南郑来了。他今天晚上刚好到，够机灵，够忠心，我把他留给你用吧。嗯，群斗，我来接你了。哎，怎么样？过来扶一下。来，慢点。小何，真相北伐在即，诸事繁荣，你一定要小心行事。我知道。小何，柳姑娘。慢点啊李先生，别来无恙。你我现在是一条船上的人，何必如此紧张？你来做什么？奉郭淮郭刺史之命，拜见烛龙大人。莫非是郭淮刺史告知？兄弟也不知，圣姑竟然是陈曹院发妻。倒是要请陈曹院多多海涵。仙道也因陈曹院而覆灭，你我算扯平了。不过兄弟此来，还有一事，是受郭淮郭刺史亲口密令，要为陈曹院扫清隐患。刺杀荀许，我真的没有袒护成功的意思，只是成功都已经走到这一步了，万一出了三长两短，让别人留下把柄，我们岂不是前功尽弃的？人心难测，尤其是这个行当，我们下了这么大一盘棋。成功是奇眼，所以我们要万般小心。一定啊，这世界上最容易变的就是人。你想成就大业，就不能相信任何人，永远要把握住主动权。你想想，成功灭掉冯英，掌握了四文草，大权在握，到时候。他会像断了线的风筝，我们对他完全失控。他有什么想法
，再正常不过了。如果他成了第二个冯英，那这些年我们的努力，不是在给他人做嫁衣吗？只是明白，寻许是他最后的投名状，就是让他没有退路，让他杀妻子。杀同僚，杀兄弟，到时候，除了我大卫，他将不容于天下。玄思维，调查烛龙案情过于深入，早晚有一天会查到陈草院头上。嗯、怎么，陈草院有什么难言之处吗？如果这冯英落马之后，寻思我又出事儿，难免引人怀疑，与我不利啊！我看，这恐怕是因为寻思为是陈曹远结拜兄弟的缘故。于公于私，我都不赞同。这可由不得陈曹远了。郭怀四使专门叮嘱，寻许必须死，而且要死于曹远之手。这里是三只金皮弩箭，箭血封喉。陈曹院有百步穿杨之能，想必并不为难。佣人啊，跪下一个信任。我此事怎么做？看来是信不过在下了。嗯，陈曹月，你想多了。郭怀四使不过是爱惜陈曹月，要为曹月扫清隐患。草率行事，只会耽误清平大吉。怎么会耽误呢？一切都为曹院准备好，不会在南郑城中动手，也绝不会让陈曹院有任何为难之处。西厢城外，不见不散。大军已经离开了成都，不日要经过汉中，走陈仓道。这时势必要命我粮草跟进。定军山押送粮草，有两条线可以选择：东线绕行，西线便捷。可是这次，我们必须走东线，出大散关，穿绵水，走斜谷，经过。五丈原抵达陈仓城外。嗯，大散关以南是我的管辖，你押送粮草，在大散关与魏延完成交割。将军高明。粮草交割完毕之后，不管出了什么问题，也与大将军无涉。魏延接受粮草之后，必然要走绵水石和口下游。可以安排司之，在此掘开堤坝，引发山洪。嗯，何况大散关一线正值阴雨连绵，绵水泛滥，说是天灾也不为过。这个时候，东吴的警讯在之，本将军调配军马粮草开往东吴一线，就是打岔，也万无一失。大将军，思谋周详，算我一策。啊，我们要给走东线找一个理由啊！马岱将军负责沿途关卡
，只要他发出警讯，报称西线战道遭遇泥石流损毁，短期无法修复，那么东线就成了转运粮草辎重唯一的选择。所以，必须拿下马岱。马岱是马超从弟，当年随兄弃张鲁归顺，盖以马超英雄。担心献帝猜忌之苦，十余年来一直韬光养晦。六年前，马孟起兵故，马岱又被丞相旧部，又为丞相所弃用，始终语不得志。将军，此事只需威鲁招揽之意，马岱弃暗投明，亦未可耻。但愿如此，属下这就去安排。清清园中葵，朝露待日晞。阳春不得泽，万物生光辉。古人写的真好。人居一世间，屋若风吹尘。春光虽好，不过转瞬即逝。小姐最近总是心中郁郁，有什么心事吗？没什么，只是觉得心里不得劲儿。我去凉亭歇息会儿，你帮我去后院口守着，别让人来打扰我。小姐现在可是大将军的心上之人，怎么会有人来打搅你？你个小妮子，我去后院口等你。熏陶，来。你说会来吗？他会来。汉子这样推进，是不是有点太鲁莽了？没时间了。丞相北伐在即，心腹大患不除，早晚又是一个街亭案。也是。冯英那头不会出什么岔子吧？放心吧。定死了。可你不觉得奇怪吗？以封印的手段，那些证据，这太过于明显了。我们看似掌握了许多，但实际上，就像被人牵着鼻子走一样。还有四只夜市，我能推断出的疏漏，他为什么没有察觉？陈草原。大概有什么难言之隐吧。我说大元吧，怎么样？哎，你去那边帮我盯着点。好，我走了。走人了。
，刘姑娘，我之前听说你受伤了，没想到伤得这么严重，我该来看你的。谁跟你说？之前冯曹云来见李岩将军，我问起你，他说你伤了。我这次来是有些事要跟你讲。之前，我请柳姑娘帮我偷取过冯曹渊的印信，无论出于何种原因，都是我利用了你。徐某万分后悔，等向柳姑娘致歉，但不求你能原谅我。哎，徐大哥不必如此。我从未因这件事情难过过。可徐某深深的感到了困扰。若不是因为我，你就不用和冯曹远走那么近。或许，更不会去劫持李岩将军。徐大哥，有些事。是啊，我知道，也正是因为这件事儿，让我想到，想到什么？想到柳姑娘，也许是为爹。计划启动之时，还望及时告知。这当然，如此大事，一个细节都不会疏漏。李燕将军还有紧急军务，此间一切拜托。两位，告辞。大人，我弄了点好茶，想请您品鉴一下。司之如此雅兴，敢不奉命？来，请。你可认得高汤饼？认得。高自卫是紫燕阁的客人。我查过紫燕阁账目，高汤饼每个月都会去三次紫燕阁，而且只见你。怎么，是高四卫的俸禄不够，见不得我？在你没来南城之前，他从来不去紫燕阁。高唐平，是曹魏打入我内部的间谍，换作朱龙，一个间谍，每月如期三次去见同一个人。刘姑娘一般如何？徐大哥说的太过谨慎。有影不动。他临死前告诉我，你是他接头人。我明白了，徐大哥之前所说的困惑，并非是指我结识了风草院和李岩将军，你是觉得我刘影利用了你？是吗？你是否觉得，自从武都城外你救了我之后的种种，都是我故意设计为之的？我想听你告诉我，军大哥，你是否知道我对你的记忆？我知道你定心有所感。难道这份情谊也是虚假的
。我知道你虽执我为伪谍，但你手上并无证据。如未相知，你死我，只能错身，绝不错过。徐大哥若以为我是伪谍，找我走便是。我也累了，想歇口气。